హే గైస్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ విత్ అనదర్ ట్యూటోరియల్ సో ఈరోజు మనం అడోబ్ ఫోటోషాప్లో సోషల్ మీడియా పోస్ట్ ఎలా డిజైన్ చేస్తారో నేర్చుకుందాం సో గైస్ మీరు కనుక నా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం విజిట్ చేసినట్లయితే ఆ నా ఛానల్ని ఇంతవరకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి బికాస్ నేను బిగినర్స్కి ఈజీగా అర్థం అయ్యే విధంగా నేను నా ఛానల్ ట్యూటోరియల్ సపోర్ట్ చేస్తుంటాను అండ్ ట్యూటోరియల్ చూసి మీరు గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ అండ్ ఫోటో ఎడిటింగ్ ఈజీగా నేర్చుకోవచ్చు అండ్ గైస్ లెట్ స్టార్ట్ ది ట్యూటోరియల్ సో ముందుగా ఫోటోషాప్ అయితే ఓపెన్ చేసుకోవాలి ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను ఒక న్యూ ఫైల్ అయితే క్రియేట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ నేను యూనిట్స్ వచ్చేసి పిక్సల్స్లో పెట్టుకుంటున్నాను విత్ వచ్చేసి వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పిక్సల్స్ అండ్ హైట్ వచ్చేసి వన్ జీరో ఎయిట్ జీరో పిక్సల్స్ తీసుకుంటున్నాను రిజల్యూషన్ వచ్చేసి త్రీ హండ్రెడ్ అండ్ క్లిక్ క్రియేట్ సో వన్స్ ఒకసారి ఇలా క్రియేట్ అయిపోయిన తర్వాత ఇందులోకి నేను షూ ఇమేజ్ అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే యాడ్ చేసేసుకున్న తర్వాత ఇక్కడ నేను ఒక బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే తీసుకుంటాను సో ఇక్కడ నుంచి నేను క్రీడియంట్ అని ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకొని ఇక్కడ బేసిక్స్లో మనకు బ్లాక్ అండ్ వైట్ ఉంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి నేను కలర్ అయితే చేంజ్ చేసుకుంటాను ఇక్కడ నేను సింపుల్ ఇక్కడ కలర్ కోడ్ అయితే ఇస్తాను అనమాట సో కలర్ కోడ్ వచ్చేసి థర్టీ ఎయిట్ ఏఈసిడి ఓకే ఈ కలర్ వచ్చేసింది ఓకే పైన క్లిక్ చేసుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ మనకు లైట్ కలర్లో కూడా ఇంకొక కలర్ కోడ్ అయితే ఇస్తాను సో మనం కలర్ కోడ్ కాకుండా మాన్యువల్గా మనం ఇక్కడ నుంచి కూడా మనకు నచ్చిన కలర్ ఏదైతే ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసుకోవచ్చు బట్ మనకు పర్టికులర్ కలర్ కావాలంటే మనం ఇక్కడ కలర్ కోడ్ అయితే యాడ్ చేసుకోవాలన్నమాట ఓకే కలర్ కోడ్ అయితే యాడ్ చేసుకున్నాను ఆఫ్టర్ దట్ ఓకే పైన క్లిక్ చేసుకోవాలి మళ్ళీ ఒక పైన అయితే క్లిక్ చేసుకోవాలి ఓకే సో మనకు బ్యాక్గ్రౌండ్ కలర్ అయితే వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు ఈ షూ ఏదైతే ఉందో దీన్ని మనం పిఎన్జి ఫార్మాట్లోకి చేంజ్ చేసుకోవాలి దట్ మీన్స్ మనం ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ అయితే రిమూవ్ చేసుకోవాలి ఓకే సో దాని గురించి నేను ఇక్కడ నుంచి క్విక్ సెలెక్షన్ టూల్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ సెలెక్ట్లోకి వెళ్ళి మనకి ఇక్కడ సబ్జెక్ట్ అని ఉంటుంది దీనిపైన అయితే క్లిక్ చేసుకుంటాను సో కొద్దిసేపటి తర్వాత మనకు షూ అయితే సెలెక్ట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ పర్ఫెక్ట్గా సెలెక్షన్ అనేది రాలేదు బికాస్ ఇక్కడ వైట్ కలర్ సేమ్ ఉంది కాబట్టి మనకు సెలెక్షన్ అయితే అంత బాగా రాలేదు సో మనం ఇక్కడ మాన్యువల్ సెలెక్షన్ కూడా చేసుకోవచ్చు సో దానికోసం మనం సింపుల్గా ఇక్కడ పెన్ టూల్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకొని ఎక్కడైతే సెలెక్టెడ్ కాలేదో ఐరియాని మనం ఇలా మాన్యువల్గా అయితే సెలెక్షన్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఇలా సెలెక్షన్ చేసేసుకున్న తర్వాత మనం లాస్ట్లో ఏం చేయాలంటే ఇక్కడ సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ యాడ్ టు సెలెక్షన్ అని ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుని ఓకే పైన క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే మనం ఏదైతే సెలెక్ట్ చేస్తామో ఏరియా ఆల్రెడీ సెలెక్టెడ్ అయి ఉన్న ఏరియాలో యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ మనం ఇది రిమూవ్ చేసుకోవాలి సో సింపుల్గా మనం ఇక్కడ సెలెక్షన్ అయితే చేసుకోవాలి ఫస్ట్ ఓకే ఇలా సెలెక్షన్ చేసుకొని సెలెక్ట్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి సబ్స్ట్రాక్ట్ ఫ్రమ్ సెలెక్షన్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒక పైన క్లిక్ చేసుకోవాలి సో అది మనకు సబ్స్ట్రాక్ట్ అవుతుంది అనమాట సో సేమ్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ కూడా ఓకే ఆఫ్టర్ దాట్ సింపుల్గా మనం ఇక్కడ ఈ ఈ లేయర్ ఏదైతుందో దీనికి మనం ఇక్కడ క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే లేయర్ మాస్క్ అనేది యాడ్ అయిపోతుంది అనమాట ఓకే సో ఈ విధంగా మనకు లేయర్ మాస్క్ అనేది యాడ్ అయిపోయింది ఆఫ్టర్ దాట్ దీనికి మనం ఒక షాడ్ ఎఫెక్ట్ అయితే ఇస్తాం సో దానికోసం మనం ఇక్కడ ఒక న్యూ లేయర్ అయితే యాడ్ చేసుకుందాం యాడ్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నుంచి బ్రష్ టూల్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుందాం అండ్ ఇక్కడ బ్రష్ వచ్చేసి మనకు సాఫ్ట్ రౌండ్ బ్రష్ సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ బ్రష్ పర్స్పెక్టివ్ అనేది ఇలా తగ్గించుకుందాం తగ్గించేసుకొని మనం ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్లో కలర్ వచ్చేసి బ్లాక్ పెట్టేసుకుందాం పెట్టేసుకొని బ్రషెస్ మనకు కావాల్సినంత ఇంక్రీజ్ చేసుకోవాలి కీబోర్డ్లో బ్రాకెట్ తీసుకొని మనం సైజ్ అనేది ఇంక్రీజ్ అండ్ డిక్రీజ్ చేసుకోవచ్చు బ్రష్ సైజ్ చేసేసుకొని ఒకసారి ఇలా క్లిక్ చేసుకోవాలి సో క్లిక్ చేసుకుంటే మనకు కొంచెం ఇలా రియలిస్టిక్ షాడ్ అనేది అప్లై అవుతుంది అనమాట సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ నేను టూ టైమ్స్ క్లిక్ చేస్తాను వన్ టూ ఓకే సో క్లిక్ చేసుకున్నట్లయితే మనకి ఇలా షాడ్ అనేది అప్లై అయింది సో దీన్ని మనం మాడిఫై కూడా చేసుకోవచ్చు దానికోసం కీబోర్డ్లో కంట్రోల్ ప్లస్ టీ క్లిక్ చేసుకొని ఇఫ్ ఇన్ కేస్ ఇక్కడ మనం షాడ్ అనేది ఎక్స్ట్రా ఎక్కువ వచ్చేసింది అనుకుంటే మనం ఇలా కొంచెం స్క్వీజ్ చేసుకోవచ్చు అనమాట సో ఈ విధంగా మనం ఈ షాడోని కూడా మేనేజ్ చేసుకోవచ్చు ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ ఈ షూ లేయర్ని ఈ షాడో లేని రెండింటిని సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్
సో ఇక్కడ నుంచి నేను ఫాంట్ అయితే చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను ఈ ఫాంట్ ఉంది కదా బీ బాస్ ఎన్యూ ఈ రెగ్యులర్ అని ఈ ఫాంట్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నేను ఫాంట్ సైజ్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటున్నాను ఇంక్రీజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను సో ఇక్కడ ఫాంట్ అనేది ఈ షూ లేయర్ ఏదైతే ఉందో దాని వెనుకల రావాలన్నమాట సో అప్పుడు మనకు ఎఫెక్ట్ అనేది ఈ విధంగా కనిపిస్తుంది ఆఫ్టర్ దట్ మనం కావాల్సిన అడ్జస్ట్మెంట్స్ ఏమైనా ఉంటే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు నేను స్లైట్గా చేంజెస్ అయితే చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ నేను ఇక్కడ నుంచి రెక్టాంగిల్ టూల్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఒకసారి ఇలా డ్రా చేసుకుంటాను డ్రా చేసేసుకొని దీని కలర్ అయితే వైట్ అలాగే పెట్టేసుకుంటున్నాను పెట్టేసుకొని నేను ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి నేను ఇక్కడ ఓవర్లైన్ ఉంది కదా ఈ ఆప్షన్ అయితే సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు ప్లేస్ చేసేసుకున్న తర్వాత దీన్ని నేను ఒక కాపీ చేసుకుంటాను సో సింపుల్గా ఆల్ట్ పట్టుకొని డ్రాగ్ చేసుకుంటే మనకు కాపీ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఈ విధంగా సో మళ్ళీ ఆల్ట్ పట్టుకొని డ్రాగ్ చేసుకుంటే మళ్ళీ ఇంకొక కాపీ అనేది వచ్చేస్తుంది అనమాట ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ త్రీ రెక్టాంగిల్స్ని నేను సెలెక్ట్ చేసుకొని రైట్ లిక్ ఇచ్చి లింక్ లేయర్స్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సెలెక్ట్ చేసుకొని వీటిని నేను అని ఇక్కడ కింద వేసుకుంటాను ఇక్కడ ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ నుంచి నేను స్మోక్ ఎఫెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది యాడ్ చేసుకుంటాను సో ఇక్కడ ఇలా ప్లేస్ చేసేసుకొని ఇక్కడ బ్లెండింగ్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్ళి ఇక్కడ నుంచి నేను స్క్రీన్ అని ఉంది కదా ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటాను సో సేమ్ ప్రొసీజర్ ఇంకొక ఇమేజ్కి కూడా ఇక్కడ నుంచి స్క్రీన్ అనేది సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ ఇక్కడ నేను వ్యూలోకి వెళ్ళినట్లయితే మనకి ఇక్కడ రూలర్స్ అని ఉంటుంది ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి టూ రూలర్స్ అయితే తీసుకుంటున్నాను ఇలా సో తీసేసుకున్న తర్వాత చూసుకున్నట్లయితే మనకి ఇక్కడ లోగో వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను ఈ టెక్స్ట్ని కాపీ చేసుకొని డబల్ క్లిక్ ఇచ్చి లోగో హియర్ అని టైప్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి నేను ఫాంట్ అయితే చేంజ్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే మనకి ఇక్కడ లోగో వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ నేను డిఫాల్ట్ ఒక లోగో అయితే చిన్నది డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను ఒక ఐకాన్ లోగో సో నేను ఇక్కడ అదైతే ఇక్కడ ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ నెక్స్ట్ మనకి ఇక్కడ సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ వస్తాయన్నమాట సో ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్లీ అవి దీనికి అలానే ఏ విధంగా చూసుకోవాలి ఇక్కడ వస్తాయన్నమాట సోషల్ మీడియా అకౌంట్స్ సో అకౌంట్స్ ఆల్రెడీ నేను డౌన్లోడ్ చేసుకొని పెట్టుకున్నాను సో అకౌంట్స్ ఎలా డౌన్లోడ్ చేసుకోవాలి ఆర్ఎల్స్ ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలో దానికోసం నేను ఒక సపరేట్ వీడియో చేశాను ఆ వీడియో వచ్చేసి నేను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్ కింద లింక్ ఇస్తాను అక్కడ నుంచి మీరు చూడవచ్చు సో వీటిని కూడా నేను లింక్ లేస్ అని లింక్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే ఆఫ్టర్ దట్ కింద మనకు కాంటాక్ట్ నెంబర్ వస్తుంది అనమాట కంట్రోలే ఇక్కడ నుంచి నేను ఫాంట్ అయితే ఐ మీన్ టు సే కలర్ అయితే చేంజ్ చేసుకుంటాను కలర్ చేంజ్ చేసుకొని ఇక్కడ ఇలా ప్లేస్ చేసుకుంటున్నాను ఇదే సో ఇక్కడ దీని ఫాంట్ వచ్చేసి పాపిట్స్ బోల్ట్ పెట్టేసుకున్నాను ఫాంట్ సైజ్ వచ్చేసి సెవెన్ ఓకే అండ్ సేమ్ టెక్స్ట్ని కాపీ అయితే చేసుకుంటున్నాను డబల్ క్లిక్ ఇచ్చి ఇక్కడ ఎడిట్ చేసుకుంటున్నాను కింద మనకు వెబ్సైట్ వస్తుంది అనమాట కంట్రోలే ఇక్కడ ఫాంట్ వచ్చేసి పాపిట్స్లో రెగ్యులర్ తీసేసుకుంటున్నాను అండ్ ఫాంట్ సైజ్ ఇక్కడ నేను తగ్గించుకుంటాను అండ్ ఇక్కడ నుంచి నేను రూలర్ ఇలా ప్లేస్ చేసేసుకొని ఇక్కడ నేను లాస్ట్లో షాప్ నో అని ఒక బటన్ అయితే ఇస్తాను ఇప్పుడు ఫాంట్ కలర్ వచ్చేసి నేను వైట్ పెట్టేసుకుంటాను బికాజ్ ఇక్కడ నేను ఒక బటన్ అయితే యాడ్ చేసుకుంటాను సో బటన్ కలర్ వచ్చేసి నేను ఇక్కడ నుంచి సేమ్ ఇదే కలర్ని అయితే పిక్ చేసుకుంటాను సో ఇప్పుడు ఇక్కడ మనం లేయర్స్లో చూసుకున్నట్లయితే బటన్ అనేది ఈ షాప్ను కింద ఉండాలి ఓకే సో ఇప్పుడు షాప్లోని ఈ బటన్ని రెండింటిని లింక్ చేసుకుంటున్నాను ఓకే అండ్ కావాలనుకుంటే మనం ఈ రెండు కూడా లింక్ చేసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇప్పుడు వీటిని మనం అయితే రిమూవ్ చేసుకుందాం రిమూవ్ చేసుకొని చూద్దాం ఒకసారి ఇలా ఉంటుంది సో గైస్ మనకు సోషల్ మీడియా పోస్ట్ అనేది రెడీ అయిపోయింది సో గైస్ చూడడానికి మనకు ఫైనల్ అవుట్పుట్ అనేది విధంగా ఉంటుంది సో గైస్ మీకు ఇలాంటి మరికొన్ని గ్రాఫిక్ డిజైనింగ్ అండ్ ఫోటో ఎడిటింగ్ టూటోరియల్స్ కోసం నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని బెల్ ఐకాన్ పైన క్లిక్ చేయండి సో దట్ నేను ఫ్యూచర్లో అప్లోడ్ చేసే హెచ్ అండ్ ట్యూటోరియల్ మీరు మిస్ కాకుండా చూడొచ్చు అండ్ ఫ్రెండ్స్ అలాగే ట్యూటోరియల్ మీకు నచ్చినట్లయితే ప్లీజ్ లైక్ కామెంట్ అండ్ షేర్ దిస్ వీడియో అండ్ థ్